ojalá quisiéramos, me estaba mirando rayado Alexander Oyola, el director de Testigo Directo, bienvenido. Gracias, muy amables a todos ustedes. Ya doy la votación hasta que te conocí, bueno, por la ah, canción. Ay, pero ¿cómo así si yo voy por Vicente Fernández? Pero ¿cómo Interesante, me va a empecemos a ser romántico. Ah, bueno, está bien. Está bien, hablemos de esos cinco Emmys. Primero, felicitaciones. Es maravilloso además poder contar con esta historia aquí en nuestro país, porque finalmente es un programa que todos conocemos, pero que nos ha llevado, digamos, a los latinos, mucho a los colombianos, a Estados Unidos y a estar pues, en los televisores de todos. Entonces, primero, muchísimas gracias. Y segundo, cuéntenos usted esta experiencia tan bueno, maravillosa. Este premio y este galardón, uh -huh. digamos lo que no es testigo directo, no somos los periodistas los que lo ganamos, es el periodismo colombiano porque marcamos algo importante y es en Estados Unidos competir contra 2.000 postulados uh -huh. o eh, reportajes y es bastante gratificante para unos colombianos, para tres colombianos, incluido también nuestro jefe, cuatro, Rafael Poveda, obtener y traer eso a Colombia porque es el fruto de un trabajo de camarógrafos, editores, periodistas, todo ese grupo técnico que a veces nosotros lo tenemos en cuenta, pero es sí. un equipo que cada eslabón hace parte de ese trabajo. Ah, qué maravilla. Claro, como televidentes, pues finalmente disfrutamos el resultado ya en la pantalla, sí. pero maravilloso Así que haga es. usted esa mención. Oiga, me hagamos un poquito de historia. Este programa Testigo Directo empezó en qué año y digamos la premisa era cuál. Yo lo que entiendo es que buscaban que las historias, además de pues contabas perfectamente con cierta corrección periodística y todo esto, que fueran muy visuales ¿no? y que incluso sí. con el sonido ambiente lograran atrapar al televidente. Hace 11 años comenzó Testigo Directo como un reto no competir contra determinados magazines periodísticos investigativos uh -huh. que existen, ¿no? sino algo propio, visualmente muy trabajado y por eso hacía énfasis en, en los camarógrafos porque con ellos estamos totalmente encima, pidiendo buena profundidad de campo, buena iluminación, buenos ambientes, buen sonido, y eso es lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en cada uno de los reportajes. Somos alrededor de ocho periodistas acá, corresponsales en México, corresponsales en Buenos Aires, y así con ellos, cada uno de ellos va haciendo una réplica del trabajo que se va exigiendo por parte de Rafa, que es una persona demasiado exigente. Rafael Poveda, eh, estamos sí. hablando. Rafael Poveda, que es nuestro director. Sí. Y obviamente es muy intenso, esos consejos de redacción son, como nosotros hablamos coloquialmente entre los periodistas, nos da gallina de cada vez que cometemos una equivocación o un problema de, de composición de imagen, en fin. Claro, y esto es lo que logramos con estos reportajes, esto es fruto prácticamente de esos 11 años de esfuerzo y sacrificio constantemente en investigación en la parte de producción y postproducción. Que sea el momento, Alexander, también para reconocerle a Rafael Poveda, un periodista de toda la experiencia, con una gran trayectoria en nuestro país, pues esa capacidad que tiene también un poco pedagógica, ¿no? De, de, sí. de dar una enseñanza a través de eso que usted dice que gallina o pisco que decimos nosotros uh -huh. en Medellín. Sí, pero, pero esa corrección hace muchísima falta, casi que en el periodismo actual. Eh, uno lo que ve siempre y lo que escucha de los comentarios de la gente es, oiga, pero se necesita más investigación, es que se necesita uh -huh. que vayan al fondo, que, que hagan la tarea como periodistas y yo creo que testigo directo, Rafael Poveda, usted, Alexander y todo su equipo, pues nos están dando seguramente una clase en ese sentido y un ejemplo de eso. Tú lo acabas de decir, una clase porque se ha convertido testigo directo en una escuela uh -huh. para nuevas generaciones de periodismos, de periodistas y periodismo. Eh, la prueba es que una de nuestras compañeras, quien ganó un Emmy, inició como practicante sí. y en este momento obtuvo dos estatuillas. La primera de ellas, por el caso de Consuelo, una mujer la cual se le quemó la cara con ácido. Y la segunda estatuilla, eh, una nota ambiental en San Andrés por exceso de contaminación. Uh -huh. Y eso muestra el reflejo de la exigencia, del sacrificio, la constancia o la perseverancia. ¿no? Y estamos viendo justamente imágenes de algunas de esas historias. Eh, mire, para que hagamos justicia con cada una. Déjame entrar, de Michelle Rodríguez. Uh -huh. eh, dice de la acá que estábamos que... hablando hace Ajá, un segundo. la uh -huh. que nos estaba comentando. Que, hizo, que es algo particular. A veces las noticias pasan así de inmediato y uno se detiene un poco a buscar qué hay en profundidad de esto. Esa historia, Consuelo, que es la protagonista de la historia, sí. es la mujer que junto cuando la visita del Papa sí. se acercó y todo esto y había una historia detrás adicional, ella quería conocer a Carlos Vives esa historia tardó un año para lograr que Carlos Vives 
accediera y se encontrara con ella y le dedicara en la una canción. Claro, todo está contenido en esa historia y lo logramos. Claro, claro. Otra, mire, salvando el océano, también nos estaba mencionando en San Andrés Michelle. una jornada de limpieza, sí. Sí, Michelle es asombroso ver. Nosotros vamos de turistas, gozamos, sí, 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 paseamos sí, sí. en las moticos, recorremos la isla, pero la profundidad en el mar encuentran neveras, estufas y todo lo que tú te imagines. Y es algo que están empezando a recolectar y tratar de mejorar la situación ambiental. Y es que San Andrés ha tenido por años unas dificultades muy graves con el manejo de su relleno uh -huh. sanitario. Ahí van dando pasos y tratando de, sobre todo, reutilizar y hacer un trabajo de reciclaje, sí. pues porque la isla obviamente tiene una capacidad limitada Así para esos es. residuos. Bueno, el pueblo de los murales de Juan Pablo Montoya, veo acá, ¿ese ¿de qué se trató? Un trabajo bastante interesante, el reflejo del posconflicto. El municipio de San Carlos, uno de los mayor mmm, mm. golpeados por aquello de las minas antipersonal minas, claro. y todo este cuento, obtuvo ese mérito de la estatuilla porque en todo el municipio como tal, las paredes en ellas fueron plasmadas obras de arte por parte de los pobladores, no haciendo matiz o enunciando las masacres y eso, sino un florecer de esos pueblos, un florecer del retorno de esa población de las víctimas a, la, a ese sitio nuevamente. Una zona realmente muy golpeada por la violencia. Ese, las, ese, señor... ese mérito se lo ganó la gente de, de Medellín, allá está, reposa nuestra estatuilla. Claro, ¿no? en Antioquia, en la, qué belleza. En, est, en, en la estrella. En las entrañas de la tierra de Alejandro Oyola, suya. En las entrañas de la tierra, un reportaje que quisimos comparar o hacer un paralelo entre la minería legal y la ilegal. Mm. Llegamos al municipio de Segovia, en una zona compleja, pues porque allí están todos los eh, factores del conflicto armado, eh, grupos ilegales. Y oro. Y el oro, el oro que es el sobrevivir de una gran cantidad de la población sobre el que subsiste o se basa una economía, ¿no? Claro. Y vemos la gran mega infraestructura de una multinacional que semana a semana lleva un helicóptero y saca el oro en el, de esa zona y el artesanal que a todo riesgo baja por una escalera con bultos de tierra tratando de excavar y obtener eso, el, el tesoro preciado. ¿no? Arriesgando sus vidas, porque sí, tantas bastante... historias que hemos conocido de derrumbes en estas minas, que no tienen esas medidas de seguridad, prudentes, de falta de oxígeno, de tantas cosas que tienen que sufrir cuando van a las entrañas de la tierra. El paseo millonario, ¿este de qué era? Ese, como decimos coloquialmente, uh -huh. esa fue la que me faltó el centavo para el peso. Ah, ya, ya. Ahí no clasificamos eh, porque estamos con toda la expectativa. Yo iba muy seguro que íbamos a... Eran estos los, eh, digamos, postulados, eh, eran... estamos hablando Exacto. de los postulados. Yo iba por, ¿por qué? Por eh, las entrañas de la tierra y, y el ¿Y ataco el a Carolina a Carolina Cruz, porque logramos allí encontrar y al que realmente cometió el, el, que, el paseo millonario, que confiesa que quien está en la cárcel no fue el que lo cometió. Entonces, había como mucha confianza propia de que íbamos a ganarlo y no fue así. La eh, categoría de crimen fue desierta y lamentablemente quedamos solamente cuatro de los cinco, pero para todo era ya importante. Claro, Teníamos claro. sobre la mesa cuatro estatuillas, no era por más. Claro, hablamos un poquito también de los colegas, los otros competidores, las otras historias que seguramente estaban pues ahí postuladas con ustedes y los comentarios que les hicieron justamente del periodismo colombiano, por ejemplo, que hablábamos ahorita. Eso hablábamos hace un segundo, que esto uh -huh. es más eh, para el periodismo colombiano, porque hubo muchas felicitaciones, el hecho de sentarse como hagamos un referente en el sitio donde estábamos, el Salón Rojo del Hotel Tequendama acá, uh -huh. donde había muchas personas, eh, todos periodistas atentos, y estábamos compitiendo contra periodistas estadounidenses. Muy buenos reportajes, muy buenas crónicas, muy buenos documentales, y oh, sorpresa que en nuestra mesa llegaron a depositarse cuatro wow. estatuillas, muchos de ellos decían, pues es aterrador porque no suele ocurrir eso. ¿no? Claro, y sabe que mm, abre puertas creo yo, para el talento colombiano sí. y para lo que está pasando acá. A veces podemos pensar que nuestros esfuerzos son eh, 
pequeñitos, que digamos no van a tener el foco que pueden tener estas producciones grandísimas con unos recursos pues, ilimitados en muchas ocasiones por estas cadenas muy bien apadrinadas, con mucho dinero. Uh -huh. Y mire que, digamos, es, pues no es tan necesario, ¿no? Ustedes con un trabajo mucho más juicioso, mucho más desde la pasión, pues están hoy abriendo puertas para otro talento, sí. pero además, eh, pues dejando el nombre en alto de los colombianos. Tú lo has dicho, es pasión. Estos son años han sido pasión, dedicación. Lo hablamos, Rafa es una persona visceral, por sus poros fluye o está totalmente el periodismo. Entre Miami y Colombia está atento a nosotros cuál es el, el desarrollo de cada una de las historias supremamente exigente con todos y yo creo que este es el resultado. ¿no? ¿Cuántas historias lleva testigo directo y en qué lugares de Colombia está? Bueno, estamos hablando de que estamos siendo eh, transmitidos por 19 canales. Mega TV en Estados Unidos es una gran plataforma para nosotros en testigo directo y por ello obtuvimos las nominaciones y por ello obtuvimos la premiación. Eh, van más de 2000 eh, historias o reportajes que ustedes pueden ver en YouTube eh, entrando a testigo directo. Uno, y ahí pueden ver nuestras historias. Mm, en cuestión de, de visitas, tú te vas a dar cuenta, suscriptores, llevamos eh, 250 mil, de hecho este año nos ha ido muy bien, obtuvimos el botón de plata eh, por el número de sí, visitas YouTube, en nuestra claro. página, eh, obtuvimos dos premios más, uno por Paz, uno por eh, el Consejo Bogotá, bueno, en fin, nos ha ido muy bien el balance sí, sí, sí. satisfactorio para testigo directo. Un periodismo en redes, háblenos de eso un poquito, porque claro, ustedes unas plataformas maravillosas para exponer su trabajo, nos hablaba de Mega TV, por ejemplo, pero eh, también está mencionando mucho la plataforma de YouTube, digamos como la nueva manera también de, de llegarle a la gente. La televisión, pues para nadie es un, una sorpresa, esto está dando un giro claro. totalmente y mucha gente ya no se detiene a ver la pantalla, sino que está uh -huh. totalmente atenta a su celular y a los móviles y eso es importante. Entonces allí hay un foco que hay que empezar a, a explorar, lo estamos haciendo, Obvio, eh, estamos abiertos a comentarios, críticas, todo lo que se venga y es bienvenido, ¿no? Claro. Porque eso nos retroalimenta, nos vienen historias, nos critican, nos elogian algunos trabajos y es importante. Más o menos, ¿cuánto dura una de las historias de testigo directo? ¿En cuánto tiempo cenar? Mm, depende, lo que hablamos en un momento, cuando uno se preocupa, tener la posibilidad de trabajar noticieros, de un minuto es una nota máximo, 40 segundos, aquí estamos hablando de 8 minutos, Depende a veces también la, la información, la profundidad, los temas, claro. las fuentes, nos dan para 15 minutos, 12 minutos, un reportaje, solo un reportaje, o un especial, claro, claro. entregas de, de, en dos programas, que eso nos obliga a nosotros a dedicarnos, lo que a veces vemos en televisión, que pasa si 8 minutos, tardamos dos meses desarrollándolo, el caso de esta historia de un año esperando que oh. prácticamente Carlos Vives, dentro de su gran agenda, nos pudiera recibir y hacer esto, es complicadito, ¿no? Claro, para el televidente, ocho minuticos, que de todas maneras, digamos, no es un contenido denso, es un contenido sí. que seguramente avanza con todo el ritmo, pero para ustedes, un trabajo, sí. pues como nos dice, de mínimo dos meses, pero imagínese usted pues de sí. un año. Alexander, que... muchísimas gracias, felicitaciones, además, gracias por... por estar aquí con nosotros, compartir esta experiencia, pero gracias como periodista le quiero decir y seguramente a nombre de todos mis compañeros por ese trabajo que están haciendo de dejarnos muy bien parados también en otras esferas. No, gracias a ustedes por permitirnos hacer llegar este premio y esta estatuilla a todo el periodismo colombiano, hacer ver que tenemos calidad, que a través de la investigación, de la seriedad, de la ética y la imparcialidad podemos tener buenos resultados. Que sean muchas historias más de testigo directo. Ok, muy gracias. Gracias por su compañía.